ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബട്ടറോ പാലോ ഓവണോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് നമുക്കിത് ചായപാത്രവും ദോശക്കല്ലും വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാല് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എന്തായാലും മതിയാവില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത് കുഴക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിലാണ് നമ്മുടെ ബന്നിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പരമാവധി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടും കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്ന നല്ല മയത്തിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് പാത്രത്തിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ പുറത്തും ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു അളവിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അളവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ബോളാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെമ്പാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഈ അഞ്ച് ബോളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം നല്ല ചൂടായിക്കോട്ടെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായ ഈ ഒരു ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം മതിയാകും നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിൽക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും നൈഫിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല പെർഫെക്റ്റ് കുക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേ